Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas lince para Navidad. Voy a confesar que soy una fanática de las galletas para Navidad. Y las galletas de hoy tienen su origen en Austria. Son unas galletas rellenas con mermelada o confitura que realmente son preciosas y deliciosas. Estas galletas son una adaptación de una tarta que es típica de Austria. Como característica lleva almendra molida, pero hay muchas personas que la sustituyen por harina, así que la almendra molida es completamente opcional. Así que, ¡vamos con la receta! Galletas Linser para Navidad la receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos nuestra mantequilla que debe estar ligeramente fría y la batimos con el batidor eléctrico a máxima velocidad hasta lograr una textura un poco más cremosa. Con un colador o tamizador vamos a tamizar o cernir el azúcar glass para así poder quitarle cualquier pedacito de azúcar que se haya cristalizado. Si no tienes azúcar glass o impalpable y vas a utilizar azúcar granulada, te recomiendo primero pasarla por un procesador de alimento para que el grano quede bien pequeñito y no se note tanto en la galleta. De esta forma nuestra mezcla será aún más fina. Ahora batimos ligeramente a velocidad media simplemente para integrar. Incorporamos el huevo ligeramente batido la esencia de vainilla y la sal y batimos un poco simplemente para integrar ahora vamos a rallar la corteza de un limón evita llegar a la zona blanca del limón para que no le aporte acidez mezclamos e incorporamos nuestras almendras molidas o en su lugar harina de almendras una vez se mezcle ligeramente vamos a incorporar la mitad de la harina pasándola por un colador para quitarle cualquier grumo e incorporamos la levadura química o polvo de hornear. Ahora batimos ligeramente con nuestra batidora eléctrica y continuamos ya sea con una espátula o con las manos incorporando el resto de la harina. Es importante en una galleta para que no quede dura no excederte en el amasado. Para esta receta estoy utilizando harina floja que es la que tiene un 9% o menos de proteína. Si no la tienes y solo tienes harina a todo uso, también la puedes utilizar. Solamente es que la cantidad que vamos a colocarle a nuestra mezcla de harina va a variar dependiendo del tipo de harina que uses. Normalmente si utilizas la harina a todo uso, la cantidad que indico en la receta es justo la que necesitas. Yo le voy a incorporar un poco más ya que mi mezcla está quedando un poco suave y la intención es que quede suave pero que no se pegue de los dedos. Las dividimos en dos, las aplastamos ligeramente y las forramos en papel film. De esta forma podemos estirar nuestra masa con más facilidad una vez ya esté fría. Y la llevamos a la nevera durante 30 minutos, tiempo suficiente para que ya tenga la firmeza necesaria para poderla estirar. Una vez pasado el tiempo ya podemos estirar nuestra masa. Para ello vamos a colocar en la parte inferior un papel de hornear o tapete de silicona. Y con la ayuda del papel fil vamos a estirar nuestra masa para que quede con un grosor no mayor de 3 milímetros. Una vez estirada la llevamos nuevamente a la nevera durante 15 minutos. Esto es para que cuando cortemos nuestras figuras no se nos deformen en el momento que la estemos manipulando. Una vez ya esté fría vamos a recortar nuestras figuras. Estoy utilizando un cortador de 7 centímetros de diámetro, pero también la puedes hacer con un tamaño más pequeño. Para el centro puedes valerte de una forma circular o con diferentes formas divertidas. Lo importante es que tenga el agujero donde se va a ver la mermelada. La perforación que le haces en el medio se va a reducir un poco durante la cocción, así que trata de usar un cortador que no sea tan pequeñito. Para la parte inferior le vamos a hundir con una cuchara. De esta forma, cuando coloquemos nuestra mermelada dentro de la galleta, no se nos va a ir hacia los laterales y se mantendrá mayor cantidad en el centro. La masa sobrante la podemos amasar, estirar y llevar nuevamente a refrigerar. Yo prefiero utilizar un cortador de estrella o corazones y hacer unas galletas chiquititas con esta masa y aprovecharlas ya sea con el café o con el té. 
y horneamos a 175 grados centígrados, el tiempo va a variar dependiendo del tamaño de tu galleta. Las grandes a mí me han durado 11 minutos y las estrellas pequeñitas 7 minutos. Así que dependiendo del tamaño que hagas tus galletas va a variar el tiempo de horneado. Estarán listas una vez estén el borde ligeramente dorado. Así que en ese momento ya la debes retirar del horno. Presta mucha atención porque se pueden quemar con mucha facilidad. He horneado con calor arriba y abajo y la bandeja justo en la mitad, sin ventilador. Si tu horno es de gas y el calor está solo abajo, entonces coloca tu bandeja lo más arriba posible. Una vez listas, las colocamos sobre una rejilla para que se vayan enfriando. Las pequeñitas, fíjate que solamente tienen el borde doradito y por debajo están preciosas. Una vez frías, las disponemos en orden cada tapa con cada parte de abajo, que coincida en la forma. Y así la tenemos ya dispuestas y ordenadas para rellenar y decorar. Estoy espolvoreando las galletas con azúcar glass, que es la misma impalpable o neva azúcar. Si tienes la posibilidad de conseguir azúcar glass anti humedad, vas a tener la ventaja que tu decoración se va a mantener perfecta durante más tiempo. Para rellenar vamos a usar mermelada o confitura. Calentamos ligeramente nuestra mermelada para que sea más fácil de manipular. Estoy rellenando estas galletas con mermelada de fresa y de albaricoque. Lo puedes sustituir por el sabor de la mermelada de tu preferencia, pero si quieres que tenga un mayor tiempo de conservación, puedes sustituirlo por confitura y de esta forma tendrás más seguridad de que tus galletas estén buenas durante más tiempo. No te excedas con la cantidad de mermelada o confitura, ya que al colocar la otra galleta encima puede escaparse por los bordes. Con la cantidad que te indico en la receta, he obtenido 17 galletas de 7 centímetros de diámetro y pequeñitas en forma de estrella, unas 22. Una vez armadas, las llevamos a la nevera para que la mermelada cuaje bien. No dudes en realizar estas galletas porque son realmente deliciosas. Y si las vas a pilar para regalar, colócale papel de hornear entre una y otra para que no se quede pegada la mermelada. Estas galletas se mantienen perfectas en la nevera de 2 a 3 semanas. Y si las quieres colocar con confitura a temperatura ambiente, te recomiendo consumirlas en un tiempo máximo de una semana. Te invito a realizar estas riquísimas galletas en familia y así disfrutar y compartir en estas navidades tan especiales. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sankais para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.